ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ സിവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജോമട്രിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈവേസിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണാണ് ജോമട്രിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് മൂവിങ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തേക്കാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ ഡിസൈൻ സ്പീഡ് ഓർ റൂളിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്പീഡ് അഥവാ റൂളിംഗ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മിനിമം സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റോഡ് ഡിസൈനിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഡിവിഷൻ ഒരു ലാൻഡിനെ ടോപ്പോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ആയിട്ട് നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേ ആർ പ്ലെയിൻ ടെറൈൻ റോളിംഗ് ടെറൈൻ മൗണ്ടെയ്നിയസ് ടെറൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റീപ് ടെറൈൻ ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെസിഫൈഡ് സ്ലോപ്പ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാംസിന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്ലെയിൻ ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും റോളിംഗ് ടെറൈനിന് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൗണ്ടെയ്നിയസ് ടെറൈൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റീപ് ടെറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് വാല്യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്റ്റീപ് ടെറൈനും കുറവുള്ളത് പ്ലെയിൻ ടെറൈനും ആയിരിക്കും സോ ഈ നാല് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോഡാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ റോഡ് ജോമട്രീസിലെ ആദ്യം വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ആണ് It is the area of land acquired and reserved for construction and development of the road along its alignment. ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ റോഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റോഡ് ബൗണ്ടറീസ് റോഡിന് ഇരുവശത്തും ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബൗണ്ടറി ടു ബൗണ്ടറി ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടോട്ടൽ റോഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയും അതായത് റോഡിന് ഇരുവശവുമുള്ള രണ്ട് ബൗണ്ടറീസും തമ്മിലുള്ള എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അതിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ അഥവാ ടോട്ടൽ റോഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ അക്വേർഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ റോഡ് ഒരു റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഏരിയ ആണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാരേജ് വേ ക്യാരേജ് വേ ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് റോഡ് വേ യൂസ്ഡ് ബൈ വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെറ്റൽഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി റോഡ് ഈസ് ടേംഡ് എസ് ക്യാരേജ് വേ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷനെയാണ് ക്യാരേജ് വേ അഥവാ നമ്മുടെ പേവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേവ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരേജ് വേയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഷോൾഡർ എന്താണ് ഷോൾഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇറുഗുലർ പോർഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ക്യാരേജ് വേ ക്യാരേജ് വേയുടെ ഇരു രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പേവ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഇറുഗുലർ പോർഷനെയാണ് ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ ആർ സി ഐ ആർ സി പറയുന്ന വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഡിസൈറബിൾ വിട്ടാണ് അതുപോലെ മാക്സിമം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഷോൾഡറിൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 2.5 ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് ഡിസൈറബിൾ വിട്ട് അസ് പെർ ഐ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ടേം നോക്കാം അത് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് ആണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വിട്ട് ഓഫ് റോഡ് എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് ഓർ ബോട്ടം വിട്ട് ഓഫ് റോഡ് കട്ടിങ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദി സൈഡ് ഡ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വിട്ട് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ ആൻഡ് ഷോൾഡർ ഫോർമേഷൻ വിട്ട് അഥവാ ക്രസ്റ്റ് എന്ന്
സോ എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കൊടുക്കുന്ന സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അത് വൺ ഈസ് ടു വണ്ണും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേബ്സ് ആണ് കേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പാത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഷോൾഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് ഫുഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കും ഫുഡ് പാത്ത് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറും തമ്മിൽ ഇടയിൽ ബൗണ്ടറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് കർബ് എന്ന് പറയുന്നത് കർബ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ലോ ഓർ മൗണ്ടബിൾ കർബ് സെമി ബാരിയർ ടൈപ്പ് കേബ് ആൻഡ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കേബ് ഈ മൂന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ലോ ഓർ മൗണ്ടബിൾ കർബ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ആയിരിക്കും സെമി ബാരിയർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബാരിയർ ടൈപ്പിന് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ലോ ഓർ മൗണ്ടബിൾ കർബ് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കർബിന് ഹൈറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ക്യാരേജ് ഫേയിൽ നിന്ന് വെഹിക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് പാത്തിലോട്ടോ കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റും അത് കാരണം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് എന്നാൽ സെമി ബാരിയർ ടൈപ്പ് കറിവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വെഹിക്കിളിന് ഷോൾഡറിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്നാൽ ബാരിയർ ടൈപ്പ് കറിവിലാണെങ്കിലോ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതുകൊണ്ട് റോഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാരേജ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള വെഹിക്കിളിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷോൾഡറിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കർബ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്ന കർബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് കർബ് നെക്സ്റ്റ് ടേമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാമ്പർ അഥവാ ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് എന്നായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ക്രൗൺ ആൻഡ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി റൗണ്ട് റോഡ് സർഫസ് ഇത് ഇതുപോലെ പല എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൗണിനെയും ഒരു റോഡ് റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ അല്പം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനെയാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഈ ക്രൗണും എഡ്ജും ചേർന്ന് വരുന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് ക്യാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പരബോളിക് ക്യാമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പരബോള ഷേപ്പിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ക്യാമ്പർ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ രീതിക്കായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് പരബോളിക് ക്യാമ്പർ പരബോളിക് ക്യാമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ക്യാമ്പർ സ്ലോ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇതും തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന് സ്ലോ മൂവിംഗ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എസ് എസ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പരബോളിക്കിന് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസിനായിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് പരബോളിക് ക്യാമ്പർ വിൽ ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മിക്സഡ് ട്രാഫിക് മിക്സഡ് ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസും വരാം സ്ലോ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസും വരാം സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദി പരബോളിക് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ക്യാമ്പർ ഇസ് ബീങ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ മിക്സഡ് ട്രാഫിക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്യാമ്പറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ റീജൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ക്യാമ്പർ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഡ്രെയിനേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പർ ഹൈ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിക്ക് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഹെവി റെയിൻഫോൾ റീജൻസിൽ ഹൈ ക്യാമ്പർ എച്ച് എച്ച് എന്ന് ഓർക്കുക ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓർ സുപ്പീരിയർ റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് നല്ല രീതിക്ക് നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് റോഡ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ക്യാമ്പർ ലോ ലോ വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ്
ഒരു റോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ റോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേയ്മെൻറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലും സ്ലോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലും സ്ലോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അതായത് ലീനിയർ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റോഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ റോഡ് ഡിസൈൻ ഇസ് ടാംഡ് എസ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് ജനറലി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ക്യാമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇസ് ദി റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാൾ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ഡിസൈൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസ് ഡ്യൂ ടു ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓൺലി ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാളും ഹയർ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാൾ ഹയർ ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് എത്രയാണ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഡ്രെയിനേജ് നല്ലതായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓർ മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊമെൻറ്റം ഡ്യൂറിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫോളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൂവിംഗ് ഓൺ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറബിൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പീഡ് ഒരു ഫോളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് ഒരു താഴ്ച ഇറങ്ങി വരുന്ന വെഹിക്കിള് അത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റം കാരണം ഒരു റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഉയർച്ച വരുന്ന റീജിയൺ ആ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടി ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ നിന്ന് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റം യൂസ് ചെയ്ത് റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ് ഗ്രേഡിയൻസിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഡക്ഷനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെറൈനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ ഹിയർ ഓൾസോ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സോ ടേബിൾ എസ് എ ഹോൾ പഠിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന ടെറൈൻ്റെ നെയിംസും അതുപോലെ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടേം ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിന് അവിടെ ഒരു കറിവ് കൂടി തിരിയേണ്ടി വന്നാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക
സോ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ണീവൻനെസ് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ണീവൻനെസ് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റോഡ് സർഫസിൽ വരുന്ന ഇറെഗുലാരിറ്റീസിനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് ബമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ചിൽ എത്ര ഇറെഗുലാരിറ്റീസാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് വന്നത് ആൻഡ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇഫ് പി വി ദാറ്റ് ഇസ് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ണീവൻനെസ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ ഗുഡ് പേയ്മെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കണ്ടീഷൻ വേറസ് ഇഫ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ണീവൻനെസ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് if it is greater than 320 cm per kilometer anengil payment nammal reconstruct cheyendadayittund so ivide important aayittu nokkendathu payment unevenness measure cheyina instrument adu bump indicator aanu unit centimeter per kilometer aanu and values n anusariche enganeyana adinte conditions change avunathu പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷനും ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷനും ആണ് ഹൈവേ ഡിസൈൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷനും ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷനും ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റും വാല്യൂ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയാണ് ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വലിയ ടേമിന് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചെറിയ ടേമിന് ചെറിയ വാല്യൂ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിഡും സ്ലിപ്പുമാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ മൂവിംഗ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും എന്നാൽ വീല് ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വീല് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അത് കാരണം ആ വെഹിക്കിളിന് സ്കിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വീല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതാണ് സ്കിഡും സ്ലിപ്പും ഇനി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാക്സിമം വിത്ത് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ റോഡ് വെഹിക്കിളിൽ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ മാക്സിമം വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അസ് പെർ ഐ ആർ സി അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി വെഹിക്കിളിനാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ വിത്ത് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ അത് പല കേസസിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ പാടുള്ളൂ ഡബിൾ ലൈൻ വിത്ത് കർബ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ ആകാം ഡബിൾ ലൈൻ വിത്തൌട്ട് കർബ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് സോ ഡബിൾ ലൈനിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് കർബ് വിത്ത് കർബും വിത്തൌട്ട് കർബും വിത്ത് കർബ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് കർബ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മൾട്ടി ലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ലൈനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സിംഗിൾ ലൈനിലാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹൈവേ ജോമട്രീസ് ആണ് കുറെ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയത് അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൂവിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും അടുത്ത ടോപ്പിക്സും നോക്കാം ഓക്